much fucking media talking about bullshit. It's not my time. Media, fucking media. Propaganda bullshit. Yes. If you travel to China one time, yes. you'll feel like, damn, this is a dull place. I, I guarantee you, I don't know that game they're trying to play. I don't fucking know. Hey, I'm just an artist. I'm an entertainer. I'm a citizen. I'm a person. I don't know that shit. I don't give a fuck.刚刚这个视频里面呢，穿着暴露、妆容野艳的男人叫王嘉尔，他是一个中国香港籍的人，他的英文名字呢应该叫 Jackson。他和很多很多的流量艺人一样，都是从韩国出道的，被韩国的经纪公司发现、签约，然后再进行出口转内销。那么，在出口转内销这种艺人的行销模式里面，最最成功的案例是谁？就是 EXO 的前成员，我们中国人称之为“归国四子”。那“归国四子”呢，在那个时代是收割了内地最大的流量，也可以称之为内地流量明星的开山鼻祖。而这位 Jackson 王好像就没有这么好的运气，他赶上了内地流量蓬勃的中后期时代。所以呢，他并没有在内地占有特别好的资源位置，基本上处于不温不火。呃，在内地发展的这些年里呢，他本人也没有任何的代表作，唯一可以称之为作品的就只有两个综艺节目，一个综艺节目呢叫《这就是街舞》。呃，在这里面呢，王嘉尔呢也充分的展示了自己这个舞蹈方面的才能。可好死不死，寄生于何胜亮这个节目的主咖叫做王一博，而且王一博非常非常的会跳舞，在这里面呢，就把这个比较会跳舞的王嘉尔秒的渣都不剩，显得他很没有存在感。Three, two, one. 恭我们的王一博获得我们的第一分。那么他还有另外一个代表作品。这个代表作品呢，本质上不是他的代表作，是中国著名主持人何炅先生代表作，叫《拜托了冰箱》。那么，为什么说《拜托了冰箱》是王嘉尔比较重要的一个内地符号呢？因为他在内地呢，基本上没有演出过任何的戏剧。然后呢，王嘉尔先生在音乐方面发表的作品，呃，我客观的讲，除了他的粉丝，应该谁也没有听过。呃，即便是粉王嘉尔的人。绝大多数人也说不出王嘉尔到底唱过什么，大家只能说我们是通过《拜托了冰箱》这档综艺节目，是通过何老师强行举荐，我们才知道了这个人的存在。所以呢，过去这么多年，他只拥有这样两个综艺上的符号，显然在内地资源不算是很强悍。呃，于是乎呢，在疫情期间，这个王嘉尔先生呢就。回到了他的发祥地韩国，开始走很多韩国流量艺人共有的一个路线模式，那么就是以韩国作为基础，但是主场在东南亚，从东南亚打开市场之后呢，再渗透到一些北美地区的华人市场，于是乎形成了所谓的“墙内开花，墙外红”。其实。他的花是在韩国开的，红是在东南亚地区红的。由于他的内地不是很红，所以他一直没有放弃他的海外市场。当内地开始严重打压流量，把小鲜肉定义为主旋律的反义词的时候，其他人已无路可退，地位十分尴尬。闲置的闲置，入狱的入狱，综艺的综艺。粉红的粉红，而这个时候不是很红的王嘉尔选择回到了他大本营，又重新走回了那个没有回国之前的老路，但是风格上是有变化的
，他充分了利用自己的一些特征，开始转型，转型成什么呢？转型成狂野的、性感的、奔放的。当然，这是一件很棒的事情，因为他有一张姣好的面孔，他也有一个不错的身材，所以呢，他大胆的把这些都暴露出来。能够给他事业增加一个强心剂，我觉得这是一个非常聪明的举动，无可厚非。那也正因为他转型以后，形象是比较趋于性感的，所以在疫情的这几年，他基本上就没有再回中国大陆。所以中国大陆经常会有他的粉丝发出了一些热门的词条，就是王嘉尔什么时候回国？王嘉尔是否已经放弃了中国大陆市场？当然。他的团队和他出来不止一次解释，我们没有放弃，我们没有放弃，没有放弃，您倒是回来呀。他也不回来，直到现在他也还没有回来。那么，既然海外市场给了你人生所谓的第二春，让你拥有了新的一波粉丝，重新在墙外冲上了一线流量的这个高度，那么王嘉尔先生在英国演唱会的这个视频里面愤怒些什么呢？这个举动就是我们今天要分析和玩味的主题。为什么有的人出国就脱衣卖肉，回国就提裤粉红？那么，讨论王嘉尔先生这一番骚操作到底想达到怎样的目的，我们就必须去引述一个前提。我们都知道啊，内地是一个党国体制，它主要治国是道德治国。而道德的标准是什么呢？道德的标准就是对党的忠诚，党是有权利书写一切道德准则的，而且可以左右摇摆、反复变化、朝令夕改。那么，当李易峰先生的作风出现了严重问题的时候，很多人就开始质疑，内地每一个小鲜肉男星屁股都不干净。这个时候，内地的很多娱乐八卦账号也在隐约的给出一点点的暗示，就是我们手里还有一个大瓜，这个大瓜就是王姓艺人。那么大家会自然的联想到性格比较奔放、作风比较热辣的王嘉尔。这时候，王嘉尔就感受到了巨大的危机。在这种危机下，王嘉尔并没有在内地的媒体上做任何的解释，反而是在海外的媒体上用英文做了一点点的解释。当然，他的解释是没有力量的。显然，他的解释也没有在中国的娱乐新闻里面产生多大的水花，这个事情就默默的过去了。但是我相信，这一场关于塌房的舆论风波，一定在王嘉尔和王嘉尔的团队心中埋下了一个种子，就是自己在内地的口碑在下滑。而且这个时候，也有很多传言说，很多内地的广告商和品牌主已经开始纷纷的下架跟王嘉尔过去的合作。不管这个事情是否属实，但是我相信他和他的团队一定感受到了巨大的内地压力。他们希望能够找到一个对的时间来挽救内地市场，不让这块巨大的捞金肥肉被别人叼走。可是怎么挽救呢？于是乎，就在内地宣布解封之后的一个契机里面。他站在了英国这种老牌资本主义国家的舞台上，赤膊上身，画着野雁的大眼影，直怼英国媒体，换来了一片好评。可是内地的观众好像没有想清楚两个问题：第一，他并不是因为在中国获得了更好的作品资源而产生的国际影响力。他是在中国基本上处于一个半失业混不下去的状态，由韩国的娱乐公司用韩国的艺人包装模式把他推向了海外的市场，这里面好像没有中国人什么事儿。第二点，王嘉尔先生比较奔放热辣的表演是 sexy 的，是艺术的。请问，为什么这种艺术模式只给海外观众看呢？您能不能把你如此优质的艺术也给大陆同胞看一看呀？你为什么每次到了海外之后就脱得如此的性感，把你所有的肉都要露出来？而回到中国的时候，比如说在 B 站的春晚上，他不但穿得层层裹裹，像个粽子一样。
，反而还把他身上的纹身都打了马赛克。这是为什么？既然王加尔先生口口声声说中国是一个好地方，中国是一个天堂。你为什么不把你的艺术给天堂的同胞们看一看，永永远远却去展示给那些地狱的灾民呢？难道你认为我们所有住在天堂的人都是耶和华的孩子？你不想玷污我们的眼睛？还有一个至关重要的点，大家都没有去 Q 到。就是王加尔先生到底怼的是英国哪家媒体？哪家媒体报道了怎样不实的内容，使得王加尔先生在舞台上如此大怒，如此失态？我至今搜了两天也没有搜出来结果，或者我还有一种揣测，压根儿就没有这件事情。王加尔先生在英国的舞台上发表的这番所谓的爱国言论，是他站上舞台之前就已经设计好的一个表演环节。今天晚上我们要唱几首歌，在这几首歌之间有一首歌是什么？就是对着我党表忠心。而怎么对我党表忠心呢？就是骂外国，尤其是骂资本主义国家。如果是这样子的话。那么，王加尔先生，我觉得你不是蠢，也不是刚，你是坏。什么叫做坏？把别人的痛苦当成自己发财的工具。你口口声声说，所有外国媒体的质疑都是对中国严重的污蔑和抹黑。中国不是这样子的，每一个去过中国的人都能感受到，中国是一个天堂。那么，王加尔先生，我此刻倒想站在一个普通中国人的角度上，向您发问一声： 2 0 2 2年，整个上半年，全国各地的一片封城，导致了无数的次生灾害。请问那些人是不是外国媒体捏造出来的？他们的痛苦，你能感受得到吗？ 2022年。年末开始，中国开始大面积的感染。保守估计，已经有几亿人呈现了阳性。他们发烧，他们生病，很多老人在病魔中死去，无处火化，因为他们连一片普通的退烧药都买不到，更别奢望吃上专门供给权贵阶级的辉瑞辟药了。面对这些无药治病的老百姓，王加尔先生，你敢说他们活在天堂吗？你能不能给每一个中国生病的同胞发一瓶有效药？你能不能做到？如果你不能做到，你凭什么踩着别人的病魔与苦痛，赚自己的政治红利？很多艺人都没有文化。尤其是流量艺人，从小就不读书、不看报，不是在唱跳，就是在打炮。我非常能够理解，无知不是你们的错，而是你们的人生选择。而且人不一定非要有知识，既然你们拥有了美貌，缺乏一点知识，在这个社会一样可以获得很好的资源，这是老天赐给你们的礼物。但是你们至少应该知道一个基本的道理：无知能不能保持沉默呢？又无知，又想钻营政治，又当又立的你们，未免是什么都想要，太过于贪婪了吧？被资本主义娱乐公司包装成功，推向海外的资本市场，收割粉丝与流量，这还不够吗？你还惦记这碗红锅里的鸡汤是吗？你想左右逢源，我能理解。但是你也不撒泡尿照照，你到底几斤几两是个什么东西？莫说是你一个小小的王嘉尔，请问赵立坚的演技比你不知道高到哪里去了？你看看他今天的下场。<笑>你说你自己在演艺的道路上有多努力？你再努力，能跟我们的赵立坚比吗？赵战狼那是用生命在表演，表演了足足两年。
被榨干之后，瞬间丢到了垃圾桶边缘化。就你肚子里那点墨水就靠您的腹肌，你还想吃党的这碗饭？党的这碗饭，你以为是没有门槛的吗？你以为在宋胜舔供的这个队伍里面，竞争不够惨烈吗？如果你真的想吃爱国宋胜这碗饭，倒也不是没有办法。叔给你个建议，把你的美瞳摘了，粉底卸了，那一脑的绿毛赶紧剪了，染成黑色的，回到北京，踏踏实实的去考总政文工团。但是，想进入内地的文工团体，可是要经历政治审查的。首先就是要审一审您过去的言论。来，让我们看一下王嘉尔先生在海外的言论是怎样一个语境。Just watch Jackson Wang's latest music video that was so hot. Choreography was excellent. Big fan of the orgy concept. First of all, it's not orgy concept. I mean, you can tell. Well, everybody has its own opinion. Jackson Wang owns this pussy. <laughs> Ah! I love it. I wish I was eating Jackson Wang's whole booty hole right now. <laughs> Yo, I literally want to meet them in person. What is going on? Yo, anyways, I ain't say it in a while, but Jackson Wang, I'm trying to eat your ass, especially after this album. No, eat it before. <laughs> With all due respect, I would drag my. What the hell is vulva? Oh, oh, cool, cool, cool. With all due respect, I would drag my vulva lips across 130 degree concrete right now for Jackson Wang to spit in my mouth. Baby, don't do that. I'm done. I would love to meet them in person and hear them saying this in my face. 大家看到了没有？非常非常的棒。我是这样认为的，但是我不确定内地的文工团领导也会和我一样的观感。好，让我们看一看王嘉尔今年的音乐作品。Yeah, yeah, a a oh! 哇，这样辛辣的画风真的很 sexy。我真的很喜欢，但是我不确定内地文工团的领导们也会有我这样的尖叫。所以，如果你想吃这碗饭，恐怕你首先得跟您的艺术做一个切割，顺便再跟那些资本主义的海外市场做一个彻底的划清界限。如果这些您都舍不得，恐怕内地这碗红饭您是捞不着一粒米的，一个蚂蚁。去给主人舔菊，主人也许都不知道它的存在。但是一个蚂蚁如果敢咬主人，主人碾死它，就是一秒钟的事情。而流量艺人，在我党面前，坦白讲，连一只蝼蚁都不如。最后呢，叔想跟那些夸王嘉尔真的好刚好有种的内地小粉红们说一句：什么叫做刚？明知这件事情有危险，明知这么做会给个人利益带来损失，但是为了心中的正义，依然再向虎山行，这叫刚。你明知道对方给了你无限的自由，你爱说什么说什么？请问您说的话又何来刚性之有呢？对英国媒体那算什么刚啊？那不过就是一个自由媒体而已。你如果敢怼党媒，敢怼《人民日报》，那我算你真的刚。如果王嘉尔……浓妆艳抹，衣衫褴褛，说了几句不咸不淡的英文，这就叫刚。那我们四通桥的勇士彭载洲先生算什么？刚，是为了正义，不计个人得失；而为了个人得失，精于算计的表演，这不叫刚，这叫坏。所以呢，希望王嘉尔们都能够想清楚这个问题。
都能够正确的了解内地市场的真实环境是什么。内地市场只有一个大 boss， 就是我们当今圣上。我们当今圣上的喜好和口味我觉得您应该好好做一做功课。他绝对不是何老师那么容易魅惑的主，对吗，嘉儿？